डॉक्टर मुखर्जी एक गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हैं और उनको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर का, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं वो एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर बिहेवियरल एंड मैनेजमेंट साइंस इंडिया डिग्री इन फिलासफी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन फ्राम द इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है उत्तेजना तनाव अवसाद वैवाहिक संबंध या बीमारियां जो कि बार बार रिपीट होती हैं ऐसे मरीजों की डॉक्टर मुखर्जी मदद करते हैं उनका मानना है कि हर बीमारी जो हमारे शरीर में है वो बताती है कि हमारी सोच में ही कहीं कोई त्रुटि है डॉक्टर मुखर्जी के काम करने के तरीके में वैदिक तथ्य और वैज्ञानिक तथ्य का मिश्रण है दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्व का विवेक और पश्चिम का विज्ञान हमारे शरीर पर या हमारे हेल्थ पर हमारे तबीयत स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा असर ये प्रोवेन है मेडिकली एवरी वे साइंटिफिकली सबसे ज़्यादा असर हमारा मन का होता है मन हमारा माइंड वो है क्या माइंड तो हम समझते हैं बेसिकली हमारे विचार जिस प्रकार से हम सोचते हैं और उसके साथ में जो भावनाएं उत्पन्न होती है तो हमारे माइंड हमारे थॉट्स हमारे धारणाएं मान्यता बिलीफ सिस्टम इमोशंस ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आपको आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे माइंड हमारे बॉडी को हेल्थ या हेल्थ को इफेक्ट करता है किस तरह से करता है वो समझना जरूरी है मैं बहुत ज़्यादा कोई आपको डॉक्टर नहीं बनाऊंगा बट मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल वे में आपको बताने के लिए किस तरह से हमारा मन हमारे तन को असर करता है इम्पैक्ट करता है देखो तो जीवन में जब भी कोई खराब घटनाएं होती है जैसा डिवोर्स हो गया सेपरेशन हो गया कोई पार्टनर या घर में किसी का मौत हो गया या फिर हालात ठीक नहीं है झगड़ा होते रहता है घर पे, सास बहू का या हस्बैंड वाइफ का या और भी कोई कारण हो या कोई लॉस हो किसी का नौकरी चला गया है बिजनेस में लॉस हो गया है पैसे का लॉस हो गया है या कोई भी लॉस जहाँ पर हम अपसेट हो जाते हैं काफ़ी हद तक पहले माना जाता था कि इस तरह का घटनाएँ जो है बड़ा घटना होगा तो ही होगा ये सब बट ऐसा नहीं है छोटा छोटा घटनाएँ भी इसको क्यूमिलेटिव इफेक्ट होता है तो जब भी इस तरह का कोई घटनाएं होता है तो भी हम थोड़ा अपसेट हो जाते हैं मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी हमारे सोच विचार पूरा हिल जाता है हम अलग तरह से नकारात्मक सोचने लगते तो उस वक्त क्या होता है हमारे दिमाग में रसायन का परिवर्तन होता है घटना हुआ थोड़ा विचार में फर्क आ गया हम सोचने लगे अभी क्या बापी क्या होगा आगे क्या होगा या क्या जीने का मतलब है या मुझे कोई पकड़ जो भी है सोच में बदलाव रसायन का परिवर्तन रसायन का मतलब केमिकल केमिकल लोचा नहीं केमिकल चेंजेस ठीक है ब्रेन में केमिकल चेंजेस होता है उसी वक्त क्यूमिलेटिव सीधा कंसिकेटिव देर इज अ बॉडी चेंज बॉडी के अंदर केमिकल चेंज होता है आपके ब्रेन में मस्तिष्क में दिमाग में रसायन का परिवर्तन और वो एच एक्सेस बोलते हैं जिसको समझने का जरूरत नहीं है सीधा बॉडी में आपका केमिकल्स चेंज होता है वो जो केमिकल है उसे कहते हैं सिंपल वर्ड में स्ट्रेस हार्मोन्स ये स्ट्रेस हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होता है कभी भी कोई भी खराब घटना हुआ तो नकारात्मक बैड इवेंट्स आपके लाइफ में हुआ या छोटा छोटा इवेंट हो रहा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है रोजमर्रा का जिंदगी में भी तो आपके अंदर स्ट्रेस हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं ना प्रकृति ने प्रकृति बोलो नेचर बोलो हमको भगवान बोलो हमको ये क्यों दिया है ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स क्यों रिलीज होता है हमके अंदर एक हिम्मत आ जाता है कभी कभी तो वो सामना करने के लिए फेस करने के लिए वो सिचुएशन को या फिर उस घटने को वो इंसिडेंट को एक स्ट्रेस हॉर्मोन्स हमको एक अलग तरह का एनर्जी देता है जिसमें क्या होता है आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है पल्स बढ़ जाता है बहुत कुछ होता है ब्लड फ्लो लेकिन वो ज़रूरत है उस टाइम अगर कोई आपको अटैक कर रहे तो आपको भागना होगा या लड़ना होगा फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं तो ये हमें फेस करने के लिए ये चीज़ 
प्रकृति ने दिया है हमको लेकिन अभी हादसा हो गया हमने उसको सामना भी कर लिया लेकिन हमने उस बात को छोड़ नहीं पाया वो बात हम पर असर कर लेते हैं चलते रहते हैं दिमाग के अंदर है ना यू कैन रिलेट समटाइम्स बहुत कुछ हो जाता है लाइफ के अंदर कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं उसके बाद या फिर हमको गुस्सा रहता है छोड़ूंगा नहीं उस समय या छोड़ूंगी नहीं कुछ भी हो जाए या कभी गिल्ड फीलिंग अपराध बोध मेरे से ऐसा गलती कैसे हो गई माय गॉड मुझे कौन माफ नहीं कर सकता मैं खुद को कैसा माफ करूं मतलब इस प्रकार के विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं अभी क्या स्टार्टिंग में वो जरूरत था स्ट्रेस हॉर्मोन्स में जो भी है वो आपको फाइट करने के लिए फेस करने के लिए जरूरत था लेकिन अभी उसका कोई जरूरत नहीं है वो केमिकल्स का उस लेवल पे तो रिलीज नहीं होता है वो लेकिन थोड़ा थोड़ा रिलीज होते रहते हैं क्योंकि हमारे मन में वो चल रहा है हमने अतीत को छोड़ा नहीं है अभी तक पहला जी है गिल्ट गिल्ट मतलब अपराध बोध वो मैंने सावधान इंडिया में शब्द सुना था तो पकड़ लिया मैंने अपराध बोध मतलब गिल्ट फीलिंग एक तरह का गुस्सा अपने ऊपर कि मेरे से ऐसा गलती क्यों हुआ मैं मैं ठीक नहीं हूँ क्या करते रहती हूँ मैं है मुझे क्यों ऐसा भगाया भगवान ने जो भी है तो गिल्ट फीलिंग दूसरा जो खतरनाक जी है उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रज ग्रज मतलब दूसरे पे गुस्सा खुन्नस छोड़ूंगा नहीं या मैं तो नहीं लेकिन भगवान उसको मार दे उसका इतना नुकसान हो कि क्या बोलू मैं हम तो किसी ने नुकसान किया तो गुस्सा आएगा ही तो ग्रज ये इतना खतरनाक चीजें आप बिलीव नहीं कर सकते हो वो केमिकल्स आपके अंदर वो दूसरा इंसान का बुरा हो ना हो लेकिन आपका जरूर होगा ये मैं लिख के देता हूँ तीसरा जी है ग्रीफ ग्रीफ मतलब एक तरह का दुख अगर गिल्ट अपने ऊपर गुस्सा है तो ग्रज किसी और पर गुस्सा है ग्रीफ जीवन पर गुस्सा है कि मेरे जीवन ऐसा क्यों भगवान पर गुस्सा है कि भगवान ने मेरे लाइफ में ऐसा क्यों बनाया ऐसा क्यों किया मेरे साथ तो ये तीन जी को हम तीनों में से कोई एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तीनों हो सकता है साथ में और भी कुछ हो सकता है ये हम पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं ज्यादा करके सब में तो कुछ ना कुछ बीमारी रहता है कभी कभी तो कहीं ना कहीं हम उसको पकड़ के रखे हैं अच्छा ये अतीत में जो हो गया उसके लिए क्या होता है और एक चीज पैदा होता है डर भविष्य का डर फिर से ऐसा हुआ तो, तो ये जो इमोशंस है ये बहुत खराब इमोशंस है किसी और को नुकसान करे ना करे लेकिन आपको जरूर करेगा ये हमारे रिश्ते में भी असर करता है लेकिन हेल्थ धीरे 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 तो आई एम श्योर इतने बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद